What's good SNS family? I hope kwamba uko fresh na uko poa kabisa. Asante kwa kutuchagua lakini point ya msingi na asante vile vile kwa kutenga time yako kutazama. Mimi naitwa Chris Favors. Leo nitakuwa na haja. Yes. Lakini tuna legendary in a building. Prince Prince Dolly Sax. Brother man. Yes. Na kwaaje bro? Salama kabisa mzee na kwaaje. Sure uko poa? Mzuka kabisa. Karibu kwanza najua ni first time kufika HQ hapa SNS. Ndio. Unajifunza unajisikiaaje kwanza? Mm, faraja na furaha mm-hmm. si nzuri na yeah. nimewapongeza kwa hilo na nimefurahi kufika hapa na nawashukuru pia kwa kunipa nafasi ya kufika hapa okay e bwana leo kaja lakini unafahamu na wimbo wake na harmonize ni kuomeshe ni wimbo mkali na unafanya vizuri so utapiga story kuhusiana na wimbo wake lakini kuna machache kidogo tutazungumza kuhusiana na yeye anayomhusu au sio yeah kwanza haja tuanzie hapo kwenye ni komeshe ni wimbo mkali kwanza ongera kwa kufanya tena na mdogo wako harmonize yeah Laba tuambie sababu ipi inaofanya umwamini sana harmonize kurudia tena collab. Harmonize uh, ni msanii mkali. Mm. Ni msanii mkali na msanii ambaye namuamini sana. Kwa hiyo hata hata kwenye uandishi. Na ndio maana hata huu wimbo yeye ndo ameandika. Yeah. Kwa hiyo namuamini, namuamini wapo wasanii ambao nawaamini akiwemo na yeye. Kwa hiyo na pia chemistry yetu naona ina iko ina tuna tuna chemistry kati mimi na yeye okay yeah, na pia ni kwa sababu jamaa anafanya naye business inafanya naye business kwa hiyo hii ni business pia kati ya mimi na yeye tuna vitu vingi sana mimi na jamaa okay mm, pia yule kupendana unajua tunapendana yeah. sana tunaelewana sana na niheshimu na muheshimu tunaheshimiana tunaishi kama ndugu hivyo okay kuna story sana mtaani duli washikaji wengi wanasema kwamba unatumia gandala ndizi yani kwa sababu hamo tayari sasa hivi mkubwa pale na nini kwa hiyo we unapita na, unapita humo humo kwa sababu ushafanya naye kazi zaidi ya moja tofauti na sehemu zingine ambako tunaona labda watu wanafanya collab sehemu zingine na nini hizi story zipo sana kitani hamo ananipigaga simu nyewe kwamba bro tufanye kazi muda umefika mimi hmm. simpigagi hamo na simu okay yeah And what's so special kuhusiana na, na WCB kwa sababu umekuwa karibu sana na pengine hii na kutengenezea mipaka ya duli e, kufanya kazi na WCB. Nitakurudisha nyuma kidogo utakumbuka kuna tofauti ambazo zipo na jamii nafahamu. E, WCB kuna watu ambao wamekuwa wafanya naye kao nao kazi ile wazi kabisa. Na nakumbuka hata mkongo mwenzako Jidi alikuja hapa akaongea baadhi ya vitu kuna maswali tulimuuliza akasema mimi ilifika time nilikuwa naogopa kufanya kazi na watu fulani. Kuhofia tu amini watu walikuwa naogopa kufanya kazi na yeye kwa sababu tu kazi zao hazitachezwa kwenye baadhi ya media. Yeah. The same to you unafanya kazi na wasafi sana harmonize mm-hmm. lakini ndio timu ambayo unaweza kusema una role nayo sana by the way unajua yeah. zile hii family. huoni kama yeye yeah, ni family huoni kama inakuwekea mipaka kwa baadhi ya zile media ama familia ambazo zina utofauti na WCB kwamba hawatacheza kazi zako kwa nini na ugomvi na media gani hauna ugomvi na media yote sina ugomvi na media yote kwa hiyo kama yeah. watakataa kupiga wimbo wangu labda kwa sababu unafanya na, 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 na watu wa wasafi lakini ngoma zangu zinapigwa media zote kwa hata hizo ngoma ambazo mwashirikisha washikaji kutoka wasafi zinachezwa katika hivyo vituo ambavyo vituo vingine havichezi kitoko kimoja tu ndio havichezi viwili nafikiri lakini vituo vingine zote zinapiga ila ngoma zangu zinapigwa vituo vyote okay um. na unajisikiaje kama legend ukiona sasa hii situation ilipofikia hapa tuongee kama mkongo sasa mm. kwa sababu tunaamini hizo tofauti zimekuja sasa hivi ingawa zamani pengine kulikuwa kuna tofauti za wasanii lakini sasa hivi zimeenda kuathiri mpaka medias zinatofautiana wewe kama mkongo wewe unalitazamaje hili kama ugomvi kuingilia sitoweza wala kuliuzungumzia sitoweza kwa sababu kuna mtu anagombana na baba yake mpaka baba anakufa mtoto anakufa waongee ijakuwa media tu hilo mimi nachukulia kitu cha kawaida tu okay by the way umetuambia kwamba wewe na harmonize ni wafanya biashara sasa hivi au vipi bwana hmm. uh, kwenye ngoma yako au ngoma zako zote ambazo umezitoa hatujaona kuzipost kwenye YouTube yako wewe binafsi ambapo itakuingizia mkwanja na nini so ngoma zako zote tunaziona ndani kwenye YouTube za Harmonize kuhusiana kuweka wimbo wangu kwa Harmonize ndio hiyo tunazungumza tunarudi nyuma kwenye biashara hiyo ni biashara yetu sisi makubaliano yetu makubaliano yetu ni sawa sawa una bidhaa alafu mwingine mwingine ana nyumba na ana ana, ana frame mmm wewe unapeleka bidhaa pale yule anauza frame kaweka okay. bidhaa yake lakini zile bidhaa ni za nani kwako basi <laughs> sawa duli duli anaongea eh, wanasema nini 
sijui ndo siasa au ndo psychologically nataka kutu asante duli kwa hilo yes. namba niambie kitu kimoja duli kuna siku umepost picha ukiwa na diamond platinum na ilikuwa ni TBT ukaandika kwamba uh, if you can't beat them join them Mm. Ulikuwa na lenga nini? Ulikuwa na lenga nini kwa sababu msemo huu kwa tafsiri ya Kiswahili inasema kwamba uh, kama huwezi kupambana nao ama kushindana nao basi ungana nao. nao. Labda ulikuwa na lenga nini na ukawa post picture ikiwa wewe na diamond? Uh, katika maisha kuna kuna katika maisha kuna 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 kuna, kuna ukubwa na udogo na unapokuwa kila unapozidi kukua aidha thamani ipande ama thamani ishuke uh, unapo unapoungana na mtu unapoungana na mtu ambaye ana nafasi kwenye jambo ambalo wewe pia unalifanya labda amepita amekupita nafasi kwenye jambo ambalo wewe unafanya unatafuta maendeleo utapopingana na mtu ambaye anafanya vizuri kwenye jambo ambalo wewe unalofanya unakaribisha matatizo. Kwa hiyo mimi sikutaka kukaribisha matatizo. Nikakaribisha maendeleo. Mimi wakati wangu nilianza mziki mwaka 99. Yaani sio kuanza. Yeah. Kutoka kama msanii kwa star mwaka 99 mwaka 99 mpaka mwaka huu ni miaka 20 kwa kawaida msanii kwa kawaida msanii anadumu miaka mitano anadumu miaka miwili anadumu mwaka mmoja amezidi kudumu miaka kumi mwisho hapo ingine naufuatia sasa juhudi zako okay. kwa sababu generation yangu mimi hapa sio wote sasa hivi wanasikiliza mziki ambao wameanza na mimi. Wengine wamefariki. Mungu arem. Wengine wamesafiri wako Marekani, wapo uh, b, uh, Ulaya, wapo Asia, wapo kumi mabara huko mengine. Hawafuatili tena mziki. Wengine wamekoma daktar. So sasa lazima nitumie akili nipate kudumu kwenye mziki nitengeneze vizazi vipi ambavyo vinakuja vizazi vipi na vitengenezaje natengeneza kutokana na wale vijana wadogo kuwapenda vijana wao wenzao sasa mimi nachukua ukaribu wao wale vijana na ungana nao ili na mimi niwe kijana kama wale nipate mashabiki wale nizidi kutengeneza pesa okay. if you you can't beat them if you can't beat them join them join them so okay da ni jazia hapo uli, uli umefikia uliona kuna point umefika unaona kabisa like diamond hawezi ku, 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 ku yani hakuna mtu ambaye anaweza kushindana naye kwa tafsiri yako na ndio maana so diamond peke yake uliompost na mzungumzie uliompost hapa na ndio ah, kama yeah. caption ah okay yeah uh, umeona kwamba imefika time diamond kwamba hakuna uwezi kushindana naye ama hakuna kushindana naye sasa so, unahamasisha like generation hii iungane naye yeah. mimi kipindi naanza mziki hata computer ikuepo kipindi mimi naanza mziki kulikuwa kuna analog CD yenyewe ndiko tunazuia shilingi 50 empty sasa hivi vijana wamekuja wao wana, wana ni sawa sawa vazi la buga livaliwe mwaka huu <laughs> nini unafanya si unataka kuleta vichekesho okay wale ndio vijana hao ndio wenye mziki mimi ni mziki niliuanzisha mimi niliuzalisha mziki wa Bongo Flavor mwaka 99 lakini hao ndo wameuboresha mziki wa Bongo Flavor wamevaa wamezalisha na wame wame wame, 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 wame na mziki umekuwa mzuri sasa hivi okay unajua Chris ile post ambayo ameposti na maelezo ambayo ameyatoa ukirudi kitani sana watu wengi wanaweza wakafananisha baadhi ya vitu hao wanaweza wakawaza jambo lingine Uh, labda utuambie kwamba ile post ambayo umeposti ipi hiyo alikuwa amezungumza huyu mm. kwamba kama unashindwa kupigana nao, nao of course wewe ungana nao mm. 
labda utuambie kwamba hii ilikuwa inanihusu mimi. Sasa hivi kwenye game pengine siwezi ku survive, so naamua kujisogeza kwa Diamond Platinums au kwenye timu zima ya WCB. Ukirudi kitani ukiposti kitu kama kile, watu wanafananisha unajua kuna timu hapa na nini, team Kiba, team Diamond. So watu wanaweza kaona kama umemwataki hivi Kiba, alafu alikuwa mshikaji wako for long time na sasa hivi wao nao pamoja na Vitka hizi. Hii Kiba, Kiba kwa iko rafiki yangu. Kiba alikuwa mdogo wangu. Kusema hivyo nakosea, bro mimi na miaka 40. Alikuwa sasa hivi bado mdogo wangu natazidi kuwa mdogo wangu na bado nampenda na bado tutazidi kupendana hakuna hivyo vitu nyinyi mnakaa mna vina nini ni sawa sawa na wewe leo ungekuwa na uwezo ungefungua ofisi yako kwa nini upo hapa kwa bosi wako umeungana na bosi ili upate chakula yes bas ndo kama hivyo mzee alafu mimi sijui matabaka mimi si tengani sijui kutenga matabaka kiba ni mdogo wangu nampenda diamond ni mdogo wangu nampenda Sawa, ukaribu wangu na Diamond kwa sababu Diamond yeye ndo ameuleta ukaribu kwangu na ni mtu ambaye ananipenda na anaonyesha kunipenda na kunikaribisha, lazima na mimi nikae naye niungane naye. Okay. Mtu ambaye yeye tunapendana ndio, lakini ana mambo yake huko. Yes. Mwache afanye mambo yake, lakini hatuna tatizo. Mimi sina tatizo na msanii yoyote wala sina tatizo na, na, na kijana yoyote. Wote ni wadogo zangu. Okay. Nampenda Kiba, nampenda Diamond, nampenda wote. So turudi hapo hapo kwa Diamond pamoja na Kiba. Kwa kitambo hey, kidogo. Talking about them. Okay. Uh, hey, wachana na hivyo stories. Right. Yeah. Yeah. Tuna vitu vingi vya kuongea. Kwa nini hivi kwa nini unakaa unaganda na story ya mtu ya watu wawili tu? Wasanii wako wawili kwani? Wako wengi sana mzee. We, funguka uwe inabidi ubuni hivyo vitu kila siku. So unazungumzia wasanii wawili tu. Yeah. Ba 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 ba. Mi wale wadogo zangu wote mzee. Mimi siwezi kumchukia Kiba, siwezi kumchukia Diamond. Wote ni wadogo zangu, wote na wapenda basi tuzungumzie kwenye hili tumekusikia kwamba una project na Diamond Platinums kwamba tayari shandaliwa na nini lini pengine tutegemee inatoka na umesema kwamba hiyo project inaweza kawa kubwa sana na ikakutambulisha kimataifa mimi nitaamua tu kutoa kwa sababu mimi ndio mwenye wimbo na mimi nitasema kwamba Diamond nitatoa naye lini kwa sababu bado na wimbo na na bana kwa hiyo nitaangalia upi nita nani kwa sababu kwangu mimi hapa Diamond na bana Diamond kwangu ni mkubwa sana yeah samanini naongea hivyo Mm. Diamond kwangu ni mkubwa sana. Kwa hiyo naangalia naangalia kwamba nitafanya na bana bana ni wajuzi. Diamond tayari yeah. ameshafikisha miaka kumi katika tasnia na amefanya makubwa zaidi. True. Kwa hiyo mimi namchukulia bana um, anaweza ikafata ngoma ya bana baadaye ndo nikapata ya, ya Simba. Okay. Mm. Luli nikipita kwenye account yako ya Instagram umekuwa unashare sana vitu vingi vya kufurahisha. Of course ni kitu cha kawaida. Kuna time labda ushai kufikiria kuingia upande huu labda wa comedian kwa sababu unaona vipenda sana vitu fulani clip mbalimbali za kuchekesha unashare sana kwenye Instagram yako. Mm. Uh, Ah, Instagram kwanza. Mm. Ndio maana sija follow hata mtu. Miss Instagram. Yeah. Na nilikuwa nakuja huko nieleze kwa nini? Mm. Uh, Mimi Instagram mimi nilifungua tu account kwanza nilikuwa hata sijui kuitumiaaga Diamond ndio alinifahamishaga. Okay. Mimi nilikuwa sijui kutumia Instagram. Napo 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 unapo napo napo mimi na mashabiki. Mashabiki wame follow. Na wafurahisha vipi mashabiki wangu? Mashabiki wana wanafurahi vipi na mimi? Yeah. Lazima ni wafurahishe kupitia huko. Na tumia picha za picha zangu na post mbona? Okay. Lakini saa nyingine lazima ni post na na videos za ku za kuwafanya na wao wafurahie. Yeah. Na sababu kuto kufollow mtu yote kwa sababu ili maana unataka kuona kitu cha mtu yote wewe ni kushare tu kwa mashabiki zako. Mm, mimi naweza nikakaa hata siku mbili sijaposti hata picha yangu. Yeah. Shote sijaposti. Ndio nipo hivyo. Nikiamua kufollow nitafollow. Nitafollow hata mke wangu siku nikiamua kuoa. By the okay. way, hiyo issue inakuwa inakata sana steam mashabiki wa muziki. Wanaona sometimes kama duli labda na vimba na nini. Mimi si vimbi. Mimi wala si vimbi kwa sijui kuvimba. Yeah. Kwa hiyo nikitaka ku follow ni wafollow wote. Kila mtu ni follow <laughs> wewe na ni kila mtu. So Sawa, kwa kwenye bayo yako Duli Duli umeandika kwamba sura mpya miguu ya zamani. Hii inamaanisha nini? Um, sura mpya kwa sababu tu si zeki. Okay. Kila siku tuna sura ndogo. Sura ya kitoto. Lakini miguu tayari imeshaanza kuchoka. Mm-hmm. Sababu nimetembea miaka mingi sana. Miguu inabeba mwili. Naona na mvyu unaona unakaribia dai. Kwa hiyo miguu ishaanza kuchoka, yeah. mvi nishaanza kutoka. Kwa hiyo miaka mingi lakini mm-hmm. muonekano wangu kiniona mimi hivi mtu najua ni miaka, na miaka 25, 26. Yeah. 27. Sionekani vile na miaka yangu. Mm. Okay. 
tu baki hapo hapo Chris kwenye ishu ya umri mm-hmm. duli tunasema bado na survive kwenye game ya Bongo Flavor mm-hmm. na kitambo kama uvitoambia mziki umeanza way back au vipi bwana lakini bado upo una roll vizuri tu kwenye game kuna wasanii wengi nikikutazama wewe na mtazama pia J Mo kwa sababu anaenda sana wakati. Ma legend wengi huwa wataki kukubali mabadiliko. Yaani kila legend ukimuuliza sasa hivi atakwambia kwamba muziki ulikuwa zamani mzee na hata track zao ambazo wanatoa sometimes wanatoa kwa maproducer wa zamani ambapo game yao kama imeisha hivi na watu wanataka generation mpya. Kwako umekuwa ukifanya kwenye uh, kwenye vitu vya kisasa sana na unaendelea kubaki. Una ushauri gani kwa washikaji ambao wako kitani na wamekuwa wakilia sana mzee kwamba game gumu game gumu na nini? Hapo tayari ushawashauri. Hapo tayari mwapa ushauri. Unajua lazima tubadilike kutokana na wakati. Jobani yale anasema kwamba huwezi kuvaa buga sasa hivi itakuwa yeah. ni vichekesho lakini 70s ukivaa buga unaonekana eh mwana katoka chicha. Sure. Ushelewa? Yeah. Ukivaa modo kipindi kile unaonekana eh mwanangu Umba anachekesha huyu. <laughs> Lakini ndio hivyo, inabidi watu wabadilike tu hamna jinsi. Okay. Mm. Wow. Kipindi cha hivi karibuni ya Duli kulikuwa kuna vutani kuvute kati ya Kenya na Tanzania. Uh, Kwa muziki. Watu wakasema like uh, watu wake wa Tanzania sasa hivi wamechukua sana mashabiki wengi kutoka Kenya, mnaenda kule mnapiga hela na vitu vingine kama hivyo. Duli naye sasa hivi naona those jaona movement sana za watu ambao wanaruka sana nje unajua sasa hivi kidogo uko slow na nini utaniambia mtazamo wako kama legend na ukilinganisha na maisha ya zamani na sasa hivi mm. yeah um, unajua Kenya zamani walikuwa na mziki wao eh mm. wanafanya mziki wa kwao lakini tangia waone kwamba wa Tanzania tunapata hela nyingi kwao wao wanapewa hela kidogo wamekuwa wana copy sasa mziki ya huku yani wanaimba sasa kama vile wabongo Sawa. Yeah. Sasa Mtu mwingine una wewe uko Tanzania. Sawa? Mm-hmm. Unatengeneza rebook. Tanzania? Mhm. Natengenezaje rebook wakati rebook inatengenezwa sio wapi huko? Utaenda kununua Tanzania au utaenda kuagiza utasubiri yenyewe hiyo? Au Nike tuseme. Utaagiza cha Tanzania hapa ama uta nani? Lazima tubuni vya kwetu na ndio maana wazungu wakitoka kule wanakuja na maribu yao na manaiki yao lakini wakija hapa wanachukua vitu vya Masai wanavaa wananunua kwa sababu kile ni cha kwetu kwa hiyo wakenya wangejifunza kutengeneza mziki au wangetengeneza mziki wa kwao kama wanaofanya Nigeria okay. sawa so, kulikuwa kuna wakati hapa watu tuliwaiga sana na Nigeria ni kwa sababu gani wa Nigeria walikuwa wanakuja hapa wanapata hela nyingi mtu kama David wanakuja hapa anapewa hela kibao sasa mimi mwingine apewa ndogo tu. Mm-hmm. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanamuiga Davido, si tunataka original. Kwa hiyo mziki unataka muwe 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 na wanasema kitambulisho identity. Yeah, yeah. Eh? Kwa hiyo uwe na ile kitambulisho chenu. Sawa. Umezungumzia uzamani na usasa hapo nitakumbusha kuna interview moja Masajaya alifanya akazungumzia the way zamani mlivyokuwa mnalipwa hela. Akasema kuna watu walikuwa wanalipwa mpaka milioni mbili kwa album. Utaniambia kama lina ukweli ile kwa duli ambayo ulikuepo muda mrefu na umeifahamu game. Pengine unaelewa mauzo ya album. Aliongea hicho kitu Masajaya kwenye interview ambayo alifanya. By the way sio ni shida kuwataja ni Klaus kupitia XXL. Akasema yeah. kwamba Uh, kuna wasanii walishalipwa mpaka milioni mbili lakini sasa hivi wamechoka mbaya e, pengine unajua zile ukilipwa hela na matumizi nayo yanakuwa mengi na vitu vingine kama hivyo labda utatuambia ni kweli ile swali ilikuwa hapo kipende hicho na kwa sababu uh, mentality iliyopo mtaani watu wanaamini mziki zamani ulikuwa ulipi kama sasa hivi unavolipa ndio nataka utuambie hicho uh, kwa kwa duli labda mtazamo wako ulikuwaaje ukizingalinganisha na uzoefu wako uliokuwa nao angezungumza msanii yeah. ningesema pengine muongo lakini kama amezungumza Master J. Master J. Master J ni mtu mkubwa sana na Master J alikuwa anapita ndani anajua vitu vya ndani kushinda hata sisi wenye wasanii. Master J ni mkubwa sana. Yaani ndikimzungumzia Master J unamzungumzia mtu mkubwa kwenye tasnia mm. ya mziki. Kwa hiyo sikatai ni kweli wamelipwa kama ameongea kweli yeye Master J. Yeah. Unasema hivyo basi ni kweli atakao melipwa. Yule na mimi sijawahi ku, sijawahi kulipwa hiyo pesa. Okay. Okay. Mimi album sijawahi kuuza ikapita milioni kumi. Sijawahi. I say so much. At time labda wewe pia kwa experience yako unajua wakati mpo kwenye level moja mnajuana huyu mshikaji alikuwa na hit na nini. Unaona sema kwa kulipwa na kwa wakati huo miaka mingi sana duli umekuwa umeongoza msafara wa wasanii wengi. 
ni nani ambao unahisi labda mm, kama sio mimi alikuwa mwanangu tulikuwa tunashindana sana kitani huyu atakuwa kazi pata labda um, kiukweli mimi sijui mimi sijui mambo ya album yeah. kwanza nilikata mimi ndio msanii wa kwanza kukata album yeah. hata sijui kiukweli kabisa yayo huyo mtu alopata hizo hela sijui mwanangu ndiye kupata nini mia mbili na by the way aliwataja na nafikiri ni wagosi eh kitu kama hicho aliwataja miongoni mwa wasanii ambao walitaja anasema ni moja kati ya watu ambao walipata mkwanja mrefu sana baada ya time sana mwanangu tu saka uko mapi pia yule mimi sijui mzee mimi sijui unajua mimi naishi mimi napenda kuishi maisha yangu eh yani spend maisha kumfuatilia fuatilia mtu na watu unaofuatilia watu wengi wanakufaga maskini Sikataka kumcheki tu mtu ambaye anapenda no mshikaji wangu naongeaga naye no no, na, no naweza kufanya naye kazi lakini sitaki kujua kwamba kwanza feruza aje kujitangaza yeye tajiri mpaka mpaka useme eti ameishiwa mimi sijui kwanza hivyo vitu yeah. Yeah, yani mimi feruza namchukulia rafiki yangu kama brother kwa hiyo siwezi kusema eti nianze kumchunguza feruzi apata hela kakosa hela mimi nitakuwa ni mnafiki sana kwanza najitafutia na matatizo kwa Mwenyezi Mungu hapo nitakuwa naweza kufa maskini. Okay. okay. Mm. Wow, duli tukiwa naelekea mwishoni kabisa tuambie kwa sababu tulianza na huyu na wimbo wako na tutapenda tufunge kwa style hiyo. Mm. Metoa sasa hivi wimbo mwingine mpya na mm. plan labda kwa kutengeneza whether album ama EP unajua zile kwa sababu pengine mmekuwa combination yenu mkikutana inakuwa watu wanaipenda na inakuwa na make sense. Wana harmonize. Tuna ngoma sita studio. Oh kwa hatujajua tufanye bali tuna ngoma sita zingine hizo ni nyinyi wawili tu mshirikiana yeah, yeah. by the way unajua harmonize watu wanamtazama kwamba anaweza kaanzisha label sasa hivi kwa sababu ya ile mm-hmm. eh, nembo yake ya Konde Boy na nini mm-hmm. na namna ambavyo amekuwa akifanya kwa support mm-hmm. washikaji wengine kitani mm-hmm. pengine tutegemee labda siku harmonize anaanzisha label tukakuona big pale kuje label eh mimi sikatai sasa si hizo ndio biashara mzee mm mtu anaanzisha lab, ana, 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 ana record label ana kusign anataka usaini pale hiyo ni hela kubwa mzee ndaikata vipi hiyo nikiwa nimelala na hangover yangu na amka na kwenda namwambia konde leta hapa agreement sign okay kidogo tu chris kuhusiana na ma legend wenzako wako wakina TD wakina um, Chidi Benz tunasikia wanatupia na maneno sana lawama lawama wewe hatukuoni kwenye hiyo kwenye hiyo sehemu umechill tu unafanya mambo yako na nyoka mm. unafikiri kwa nini labda ma legend umekuwa kilaumiana huyu kamsema hivi alafu ni watu wazima sana unajua bro mimi sijui hizo tatizo matatizo ya watu kiuchi rafiki yangu TD rafiki yangu wote marafiki zangu matatizo yao mimi sijui mimi naishi tabata kimanga Nianze kujua tena mtu anaishi kinondoni, anaishi kule anafuata tena ndio ndio nakwambia kufuatilia fuatilia vitu vya watu bro utakufa maskini. <laughs> Alright guys, tulikuwa na Duli Sax bwana unafahamu ana wimbo wake na harmonize ni komeshi bonge moja la wimbo kama bado hajautazama ni wimbo ambao una trend sasa hivi YouTube bado upo huko. Unaona eh. upo kwenye namba kumi on trending pale yeah. kwenye account ya harmonize. Yeah. So kitu kikubwa sana ongera sana pia. Thanks. Eh bwana ongera tena Duli na tunategemea kuona tena time nyingine tukikuhitaji hapa. Asante mimi nimefurahi yeah. kwanza kuitwa kwenu hapa. Yeah japo maswali yenu yalikuwa na changamoto sana <laughs> ya kutaka kunigombanisha na watu bila mimi si, mimi siwezi kwa sababu okay, sure. mimi maisha ni mwangu napenda kuishi na, muheshimiwa mwinyi amesema yeah. duniani kila mtu anaishi kwa historia yeah. ata Mungu anaweza kukusamea kutokana na historia yako wenzako wanakuzungumzia vipi wakati umekufa kabisa yeah. unaweza ukasamewa madhambi kwa hiyo tuishi vizuri tusiishi kwa ugomvi tusiishi kwa kutukanana kwa ku, yeah. kutukanana tusiishi kwa kuoneana wivu mwenzako ameendelea amepata we una unajisikia una, una vibaya mm-hmm. hatutaki kuishi hivyo tuishi yeah. kwa kupendana na ndio maana niliposema kwamba wale vijana wana, kama wanagombana wache wagombane wenyewe mimi nawapenda wote sure mm, nawapenda wote chukua hilo kutoka kwa duli saksi hana tatizo na mtu ndio bwana hashtag <laughs> Bwana sana sana doli. basi kwenye Instagram pale kama vipi. Mm. Kipenda <laughs> Afu matata <ufi. laughs> Asante bwana doli. Yo guys, see you next time kwenye exclusive nyingine mimi naitwa Chris Favors nilikuwa na Haji. Yes. Usahau kusubscribe kwa taarifa na habari zingine mpya lakini tufuatilie kupitia social media @simulizi na sauti Instagram, Twitter pamoja na Facebook. Ciao.